ভাই এবিসি ভাই আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে এবিসি ভাই আপনি বলেন আসিফ ভাই অনেক ধন্যবাদ যুক্ত করার জন্য আশা করি ভালো আছেন হ্যাঁ ভাই ভালো আছে আশা করি আপনি ভালো আছেন বলেন তাহলে জি বলার কিছু নাই আপনার ইমেলটা একটু চেক করেন আজকে আমি একটা জিনিস পাঠাইছি এটা একটু কাইন্ডলি চেক করেন আচ্ছা थैंक यू ভাই ঠিক আছে আমি দেখে চেক করব না অসুবিধা নাই আর একটা আলোচনা আছে আমার হ্যাঁ বলেন এটা হলো আমাদের এই যে দিনের নবী শিশু কামি ফারাজ ভাইয়ের ভাষায় আর কি এই লোকটা আমার মনে হয় আমাদের ঢাকায় ভাষায় যে বলে যে খোর খোর আছিল বুঝছেন কারণ সে জীবিত অবস্থায় 30 টার মতো বিয়ে করছে দাসি করছে আবার কয় মরার পরে বলে ফ্রাউনের বউরে করবে জিশুর মারেও করবে তারপর এই যে মেরাজে গেল এটা ঘোড়া লয়া ওইটার মধ্যে একটা মায়া লোকের চেহারা লাগানো এটা কেমন মানে এটা খোর ছাড়া আর কি কম হইরে কোন তো আমার আমার মনে হয় আসলে করে পাকা পাকি খোর এটা কিন্তু আল্লাহ পাকও বলে দিয়েছে এটা কিন্তু আল্লাহ পাকও তাকে বলে দিয়েছে যে যখন একটা আয়াত নাযিল হলো যে এরপরে যদি কোনো নারী তোমাকে মুগ্ধ করে তাহলে তুমি বিয়ে করবে না হ্যাঁ ওই আয়াতের ভিতরে কিন্তু আল্লাহ বলে আল্লাহ বুঝছে যে মুহাম্মদ মেয়ে দেখলে পাগল হয়ে যায় এই কারণে আল্লাহ তাকে সাবধান করছে যে এরপরে কোনো মেয়ে দেখা তোমার যদি খায়েশ হয় তাহলে তুমি করব কিন্তু করবা টরবা না আমি সেই আয়াতটা আপনাকে দেখাচ্ছি সেই আয়াতটা কোরআনের ভিতরেই আছে এবং আয়েশার হাদিসে অসংখ্য বার বলা আছে এই জিনিসটা বারবার করে বলা আছে যে মানে মেয়ে দেখলে নবীর মাথা ঠিক থাকতো না এটা হচ্ছে সূরা আজাবের 52 নম্বর আয়াতে যেটা বলা আছে এরপর আপনার জন্য কোনো নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের রূপ লাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে এই যে রূপ লাবণ্য তার মানে হচ্ছে আল্লাহ জানতো যে মানে কিছু কিছু মেয়ের রূপ লাবণ্য দেখা নবী আমার নবী শিশু কামি নবী ইয়া হয়ে যায় মানে মাথা নষ্ট হয়ে যায় এই জিনিসটা কি শুধু আল্লাহই জানতো আর কেউ কি জানতো না দেখেন আরো কিন্তু জানতো আরো কিন্তু জানতো এই যে দেখেন এখানে আমরা দেখতে পাই এটা হচ্ছে তাফসীরে মাঝারি নবম খন্ড পৃষ্ঠা পাঁচশো আটত্রিশে আমরা দেখতে পাই যে এখানে বলা হচ্ছে যে যারা স্বপ্রণোদিতা হয়ে রাসুল্লাহর জীবন সঙ্গিনী হবার অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন খাওলা বিন্তা হাকিম তার সম্পর্কে জননী আয়সা বলেছেন তার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম ভাবলাম একজন নারী কিভাবে এরকম সম্ভ্রম বিবর্জিতা হয় কিন্তু যখন অবতীর্ণ হলো তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারো এবং যাকে ইচ্ছা স্থান দিতে পারো তখন আমি বললাম হে আল্লাহ রাসুল আল্লাহ তো দেখছি আপনার কোন বাসনাই অপূর্ণ রাখেন না মানে আয়সা বলতেছে যে হে নবী আমি তো দেখতেছি যে আল্লাহ আপনার কোন বাসনাই অপূর্ণ রাখেন না সাথে সাথে আয়াত নাজিল করে সেটাকে একবার হালাল করে দেন এইখানে আয়সা নিজে এই কথাটা বলতেছে আর একটা হাদিসে দেখা যায় এটা হচ্ছে সহি বুখারি ইসলামিক ফাউন্ডেশন চার হাজার চারশো পঁচিশ নম্বর হাদিস এখানে দেখেন আয়সা থেকে বন্ধ যেসব মহিলা নিজেকে অর্পণ করতেন এই যে দেখেন এখানেও এই জিনিসটা বলা আছে যে আয়সা বলতেছে তখন আমি বললাম আমি দেখছি যে আপনার রব আপনি আপনি যা ইচ্ছা করেন তাই পূর্ণ করেন তাই পূরণ করেন আরেকটা হাদিসে বলা হচ্ছে যে দেখেন আরেকটা হাদিসে মানে আয়সা আরো একটা কটাক্ষ করছিল আরো একটা জিনিস নিয়ে কটাক্ষ করছিল সেই জিনিসটা দেখাচ্ছি এই যে দেখেন এই হাদিসটার ভিতরে দেখেন আবু দাউদ শরীফের তাহাকে কৃত তিন হাজার নয়শো একত্রিশ নম্বর হাদিস এখানে দেখেন আহ বনু মুস্তালিক যুদ্ধে জুয়াইরিয়া জুয়াইরিয়া বিন্তুল হারিস ইবনুল মুস্তালিক বন্দিনী হয় সাবিদ ইবনু কাইস ইবনু শাম্মাস বা তার চাচাতো ভাইয়ের ভাগে পড়েন অতপর তিনি নিজেকে আজাদ করার জন্য চুক্তি করেন তিনি খুবই সুন্দরী ছিলেন নজর কারার রূপ ছিল তার আয়সা বলেন তিনি চুক্তির অর্থ চাইতে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের নিকট আসলেন তিনি দরজা এসে দাঁড়াতেই আমি তাকে দেখে অসন্তুষ্ট হলাম মানে আয়সা এই মেয়েটাকে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে একটু অসন্তুষ্ট হইল আমি ভাবলাম মানে আয়সা বলতেছে আমি ভাবলাম যে রূপ লাবণ্যে তাকে দেখছি শীঘ্রই রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাকে এভাবে দেখবেন মানে এত সুন্দরী মেয়ে দরজা এসে টাকার জন্য এসে দরজায় দাঁড়াইছে এইটারে দেখেই আয়সা বুঝছে যে এই মেয়ে সুন্দরী এই মেয়েরে দেখলে তো আমার নবী সারবে না এই নবী তো আমার নবী তো এইটারে দেখলে তো আমার নবী সারবে না সে কিন্তু অসন্তুষ্ট হইল আর সে কিন্তু খুবই অসন্তুষ্ট হইল যে এই সুন্দরী মেয়ে টাকা যাইতে আসছে এরা দেখলে তো আমার নবী ঘাপা শুরু করে দিবে হ্যাঁ ঘটলো সেটাই এরপর ঘটলো কি এই যে এরপর নবী তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল যে তোমার চুক্তি আমি সমস্ত পাওয়ার পরিষদ করে দিয়ে তোমাকে বিয়ে করতে চাই সে বললো আচ্ছা ঠিক আছে তার তার টাকা লাগবে সে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে বিয়ে করেন এই জিনিসটাই আরো অনেক জায়গাতে আছে দেখেন এখানেও আছে আহ সিরাতুল নবী ইবনি হিসাম তৃতীয় খন্ড পৃষ্ঠা তিনশো দুইতে আছে জুয়াইরিয়া ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী এবং রূপ লাবণের অধিকারিণী মহিলা যেই তার প্রতি দৃষ্টিপাত করত তার মনে তিনি কেড়ে নিতেন আয়সা বলেন আল্লাহর কসম আমার হুজডার দরজায় তাকে দেখেই আমার মনে খটকা লাগে আমি তার পছন্দ করে উঠতে পারিনি আমি তখনই বুঝতে পারি আমি তার মধ্যে যে অপূর্ব রূপ লাবণ্য প্রত্যক্ষ করছি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামও তার মধ্যে তা প
আচ্ছা চলে গেছেন আমি ওনাকে আগেই কথায় মানে বিদায় করে দিছি আরেকজনকে যুক্ত করি রেহান আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে রেহান আপনি বলেন তাহলে আমি রাখতে পারছেন আপনার এখান থেকে খুবই ঘায়কা শব্দ হচ্ছে আপনি আপনার হেডফোন ঠিক করেন তারপরে আসেন এইভাবে কথা বলাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আরেকজনকে যুক্ত করি শাকিল খান শাকিল খান আপনাকে যুক্ত করা তাহলে <laughs> কখনো জয়েন করিনি ইচ্ছা ছিল জয়েন করার কিন্তু আগে দেখার ইচ্ছাটা জেগেছিল আর কি তো আপনার লাইফ দেখে আমি বুঝলাম আসলে আমি একজন মুসলিম পরিবারের সন্তান তো আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ভাই ফার্স্ট আপনার কাছে আমার দুই তিনটা কোয়েশ্চেন আছে প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে কি যে আমাদের যে নবী বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পৃথিবীতে যতগুলো ধর্ম থাকুক না কেন হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন করেন হ্যাঁ ওই আপনি যে বলেন বিশ্বনবী এই বিশ্বনবী খেতাবটা তাকে কে দিল ভাই বিশ্বের সব মানুষকে এই বিষয়ে একমত হয়েছে যে সে বিশ্বনবী তাকে একটা বিশ্ব খেতাব দেওয়া যেতে পারে এই বিশ্বনবী খেতাবটা কি নিজে নিজে দিচ্ছে নাকি আপনারা আপনারা মিলা মিলা দিচ্ছেন আপনারা মুসলমানরা মিলা মিলা দিচ্ছেন কে দিছে এই বিশ্ব খেতাব উপাধিটা মোহাম্মদ কে দিল এটা আগে একটু বলে নেন আপনি যে বললেন যে সে ছিল সে বিশ্বনবী এই বিশ্বনবী খেতাবটা পাইল কোন অর্গানাইজেশন থেকে এই খেতাবটা দেয়া হয় বা এই বিষয়ে কারা কারা একমত হয়েছে এটা একটু বলেন আগে আনমিউট করে বলেন আচ্ছা আপনি যেটা বললেন যে বিশ্বনবী আচ্ছা আমি এটা বললাম এটাকে আপনি খুব বেশি সিরিয়াস নেবেন না এটার পক্ষে আসলে কোন আলেম স্কলার কেউ এই মানে একমত না কি যে তাকে অনেকেই বলছে যে তাকে বিশ্বনবী বলা যাবে না সে শুধুমাত্র মুসলিমদের নবী তাকে বিশ্বনবী বলার পিছনে আমার একটা কারণ হচ্ছে কি যে এরপর তো আর কোনো ধর্মের উৎপত্তি হবে না তাই না ধর্ম উৎপত্তি হলেও মানুষ হয়তো পারে সেটাকে হ্যাঁ আমি বলি আমার কথা শুনুন মোগল সাম্রাজ্যের সময় তো শিখ ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছে তাই না হ্যাঁজেবের একটু আগেই তো তারপরে বৈষ্ণব ধর্ম এসছে তারপরে বৈষ্ণব ধর্ম এসছে ঔরঙ্গজেবের আগে এই যে বাবর বাচ্চা বাবর যখন এসছিল তখন নাকি তার সাথে গুরু নানকের নাকি দেখা পর্যন্ত হয়েছে এরকম একটা উপকথা আছে যদি এটা বাস্তবতা বাস্তব কিনা সেটা কোনো প্রমাণ নাই কিন্তু বাবরের সাথে নাকি ইনফ্যাক্ট সে গুরু নানকের দেখা হয়েছিল এবং বাবর নাকি গুরু নানককে জেলে পর্যন্ত দিয়েছিল জেলে নাকি বেশ কিছু গুরু নানক ছিলেন এরকম আমি শুনেছি কিন্তু কোনো অথেন্টিক রেফারেন্স পাই নাই কিন্তু শুনেছি সবচেয়ে মডার্ন তো আপনার ওই বৈষ্ণব ধর শ্রী চৈতন্য তো সেদিন কাল হ্যাঁ তার মানে তো এবং এরপরে যে মর্মন ধর্ম যে মানে ইউরোপ আমেরিকাতে যে মর্মন ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে তারপরে আরো অনেকগুলো ধর্মের তো তারপরে উদ্ভব ঘটেছে তাই না কে কিভাবে ওনারা বলেন যে এরপরে আর কোনো ধর্মের উদ্ভব ঘটে নাই এটা আমি বুঝি না ওনারা কি কোন তথ্যের ভিত্তিতে এগুলো বলেন অদ্ভুত অদ্ভুত কথাবার্তা আসিফ ভাই আপনি তো অনেক কথা বলছেন কিন্তু আমার আসলে মেইন কথা তো আপনি শুনছেনই না ভাই আপনার কোনো পয়েন্টে যদি ভুল থাকে তাহলে তো আমাদের সুধর সুধরাই দিতে হবে ভুল কথা তো আমাদের লাইভে আমরা বলতে দেই না ভাই হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আমি যে মেইন টপিকটা আসতে চাইছি আপনি এই সেটা শুনুন হ্যাঁ বলেন তো অন্যান্য অন্যান্য কথা আমি বলবো আমি কথা বললে আচ্ছা আচ্ছা ভাই প্রথমত আপনার লাইভ আমি অনেক দিন দেখছি এবং আমি একজন মুসলিম পরিবারের সন্তান হয়েও আমি আসলে কাকতলীয় ভাবে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিনি আমি ইসলাম কে বুঝে শুনে গ্রহণ করেছি এবং আপনার লাইফও আমি অনেকবার দেখেছি এবং আপনার লাইফ দেখে আমার মনে হয়েছিল দুই একটা কথা আপনার আমার মনেও ধরছিল আপনার কথা সঠিক এরকম আমার মনে হয়েছিল 
মনে হওয়ার পরে এখনো মনে আছে যে এটা সঠিক কিন্তু একটা দুই একটা কথার ভিত্তিতে তো একটা পুরো জীবন কেটে যায় না তাই না দুই একটা কথা অনেকগুলো মানে কথা বলার ভিতরে দুই একটা কথা কিন্তু সত্য হতেও পারে যে এখন আমি ধরে নিব যেখানে হচ্ছে কি মনে করেন একটা উদাহরণ দেই আপনি মনে করেন ফার্স্ট পার্সেন আমি হচ্ছে সেকেন্ড পার্সেন এখন আপনি আপনাকে আপনি দয়া করে আমাকে একটু আপনি দয়া করে আমাকে এমন একটা উদাহরণ দেন যে এই জিনিসটা আমি ভুল বলছি ইসলাম সম্পর্কে দলিল প্রমাণ দেখাইছি ভুল দলিল প্রমাণ দেখাইছি মিথ্যা দলিল প্রমাণ দেখাইছি সেইটা দেখায় দেন তাহলে কিন্তু একদম দুধ কা দুধ পানি কাপানি হয়ে যায় হ্যাঁ একদম সোজা সাপটা কথা আচ্ছা আসিফ হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম একটা কথা আপনাকে আমি বলি শুনেন আপনার লাইফ চলাকালীন কোন এক সময় এখন হয়তো বা সেই ডকুমেন্টটা আপনার কাছে এখন পেশ করার মতো আমার হবে না কারণ আপনি লাইফের কোন একটা জায়গায় বলেছেন আপনি বলি হ্যাঁ আমি বলি আচ্ছা আমি বলি আমি বলি হয়তো বা আপনার মনে পড়বে আমি আমি বলি শুনেন আপনি বলেছিলেন যে আল্লাহ তো পরম দয়ালু তাহলে যে আফ্রিকা বা অনেক দরিদ্র দেশ আছে সেখানে মানুষ না খেয়ে মরে থাকে আপনার এই কথাটা প্রথমে আমার মনে হয়েছিল সঠিক যে আসলেই তো আল্লাহ অনেক দয়ালু কিন্তু তাদের প্রতি আল্লাহ কেন দয়া করছে না আপনি এই কথাটা বলেছিলেন না আমি বলেছি আল্লাহ অবশ্যই ইসলাম অনুসারে ভাই নিজেকে একটু মিউট করেন ভাই নিজেকে একটু মিউট করেন হ্যাঁ ইসলাম অনুসারে আল্লাহ পাক যদি পরম দয়ালু এবং রিজিকের মালিক হয়ে থাকে রিজিকের মালিক হয়ে থাকে এই কথাটাও আমি অবশ্যই একই সাথে বলেছি যে আল্লাহ হচ্ছে ইসলাম অনুসারে আল্লাহ হচ্ছে রিজিকের মালিক রিজিকের মালিক হয়ে থাকলে যে শিশুরা না খেয়ে মারা যাচ্ছে সেই শিশুদের রিজিকের মালিক তো আল্লাহ ছিল তাহলে আল্লাহ তো একজন চরম ব্যর্থ ঈশ্বর হয় বাসবিহারি ভাই আপনাকে আমি একটু জিজ্ঞেস করি যে কেউ যদি দাবি করে যে সে পরম দয়ালু এবং সে হচ্ছে সমস্ত বিশ্বের নিয়ন্ত্রক মনে করেন শেখ হাসিনা যদি এটা দাবি করে যে সে পরম দয়ালু এবং সে সমস্ত বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রক কিন্তু তার আমলে যদি কিছু মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যায় তাহলে তো আমরা এই জিনিসটা বুঝতেই পারি যে হয় সে হয় সে পরম দয়ালু কিন্তু তার সে যে যখন নিয়ন্ত্রণ করে সে নিয়ন্ত্রণটা ঠিকভাবে সে করতে পারছে না অথবা ধরতে পারে শাকিল ভাই এক সেকেন্ড আপনার কথা তো শুনবো আমরা বলেছি তো অথবা বাসবিহারি ভাই সে নিয়ন্ত্রণটা ঠিকভাবেই করতে পারছে কিন্তু সে পরম দয়ালু না এই দুইটা দুইটাই যদি সত্য হয় তাহলে তো কারোর পক্ষে না খেতে পেয়ে মারা যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না বাসবিহারি ভাই আমার কথার ভিতরে কি ভুল আছে না না ঠিকই বলেছেন সে তার মানে সে অক্ষম সে সর্বশক্তিমান নয় তার মানে কিন্তু আমি আসিফ ভাই একটা জিনিস প্রশ্ন আমার এই শাকিল ভাই বলছিলেন উনি ইসলামটা গ্রহণ করেছেন বুঝে শুনে ইসলামের গোড়াতেই বলা আছে ইসলামকে বুঝে শুনে গ্রহণ করা যাচাই বাছাই করে গ্রহণ করা এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এটা উনি কিভাবে করলেন এটা একটা উদ্ভট একটা দাবি হয়ে গেল ইসলামকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে ইসলামকে কোথাও বলা হয় নাই যে তুমি বুঝে শুনে যাচাই বাছাই করে ইসলামকে গ্রহণ করো এটা কোথাও ইসলামে বলা হয় নাই কোথেকে এটা করলেন এটাই একটা অদ্ভুত বিষয় যাই হোক সেটাতে আমরা আসতেছি তার আগে শাকিল ভাই আমরা একটু দেখে নেই একটা ভিডিও একটু দেখে নেই ভিডিওতে আমরা শায়েক আহমদুল্লাহ একটা ছোট একটা ক্লিপ আমরা একটু দেখে নিই আগে একটু দেখি দেখেন একটু হ্যাঁ রিজিকের চিন্তা করবেন না রিজিকের চিন্তা করবেন না মনে রাখবেন রিজিকের মালিককে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন না খাওয়া রাখবেন না আল্লাহ তালা তার পশু পাখি সাধারণ কীট পতঙ্গকে যদি রিজিক দেয় আপনি আসল মাকলুকাত আপনার রিজিক আল্লাহ তালা অবশ্যই শুধু রিজিকের ধান্দায় পড়ালেখা করা এটা কখনো সুশিক্ষা হতে পারে আচ্ছা এই ভিডিওটাতে তো শায়ক আহমদুল্লাহ ইসলাম তো উনি খুব ভালোভাবেই জানেন উনি বললেন যে প্রত্যেকটা প্রাণীকে আল্লাহ পাক খাবার দাবার দেন এখন যদি আমরা এরকমের দু একটা প্রাণীকেও যদি বের করতে পারি দু একটা মানুষকেও যদি বের করতে পারি যে যারা না খেয়ে মারা যাচ্ছে শিশুকে বের করতে পারি যে শিশুরা না খেয়ে মারা যাচ্ছে তাহলেই তো আমরা প্রমাণ করতে পারি যে আল্লাহর হয় আল্লাহ পরম করুণাময় না অথবা তার ডিস্ট্রিবিউশনে রিজিক ডিস্ট্রিবিউশনে বড় ধরনের সমস্যা আছে সে ঠিকভাবে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারতেছে না এই দুইটার একটা তো অবশ্যই সত্য শাকিল খান ভাই আপনি আমাদেরকে এই প্রশ্নের আগে উত্তরটা দেন তো যে দুইটার একটা তো মানে একই সাথে হইতে পারে না তাই না শাকিল খান ভাই আপনি একটু আনমিউট করে কথা বলেন হ্যাঁ বলেন জি ভাই আপনার কথা হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ এখন আপনাকে আমি বলি আমি কিন্তু আমার কথা প্রথমেই বলেছি যে আল্লাহ আপনার কথার পয়েন্টটা বলছি যে আপনি বলছিলেন যে আল্লাহ এত দয়াল হলে কেন মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে বা কেন তাদের রিজিকের ব্যবস্থা হচ্ছে না তাই তো এই কথার সাথে আমি একমত হয়ে এখন একটা কথা বলছি মনে করেন আপনাকে আমি একটা উদাহরণ হিসেবে ধরছি কিছু মাইন্ড করবেন না বুঝছেন 
মনে করেন আপনাকে আমি বললাম কোন একটা জমির ময়দানে আপনাকে আমি নামিয়ে দিলাম কোন একটা ময়দানে দুজন মানুষকে আমি নামিয়ে দিলাম মনে করেন উদাহরণ হিসেবে ধরছি ভাই ভাই এতবার বলতে হবে না আপনি উদাহরণ আচ্ছা মনে করেন আপনাকে আমি নামিয়ে দিলাম আপনি হচ্ছে যে কোনো একটা কাজ করতে মনে করেন সাপোজ আপনি কৃষি কাজ করেন আর আপনার পাশে একজন বড় ব্যবসায়ী আছে এখন দুইজনকে আমি আদেশ দিয়েছি যে মনে করেন যার সম্পত্তি বেশি আছে বা যে ইসলামে যে জাকাতের যে নির্দিষ্ট একটা সম্পত্তির পরিমাণ আছে যে এত সম্পদ থাকলে তাকে জাকাত দিতে হবে এখন দুইজনকে আদেশ দেওয়া আছে আপনি হচ্ছে জাকাত পাওয়ার যোগ্য আপনার একটা অধিকার মানে অধিকার যদি আপনি যদি সিনিয়র নেন এতে আমার মনে হয় খুব বেশি সমস্যা হবে না কিন্তু তারপরও ইসলাম এরকমটা বলতে নিষেধ করছে বলি করেছি আপনাকে বলি আমি अनुमति छाड़ा करते इसलम अनुसारे आल्लर अनुमति छाड़ा कि पक्षे रिजिक खावा की सम्भव এটা তো মানে ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হয় এবং সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রক হয় তাহলে তো আমার পক্ষে সম্ভবই না আল্লাহর ইয়া ছাড়া অনুমতি ছাড়া আমি আপনার সম্পত্তি নিয়ে খায় ফেলবো এটা তো হওয়াই সম্ভব না তার মানে রিজিকটা তো আল্লাহ পাক আমার জন্য লিখছিল আপনার জন্য তো লেখে নাই তাই না বাস বিহারি ভাই হ্যাঁ ঠিকই তো মানে আমি যে চুরি করব সেটা তো আল্লাহ পাক আগে থেকে জানতো এবং সেইভাবেই আল্লাহ পাক লিখে রাখবে যে আমি চুরি করে খাবো এটা সেই রিজিকটা তো আমার পেটে যাবে সেটা তো আল্লাহ আগে থেকে জেনে বুঝে আপনার কাছে টাকাটা পাঠাইছিল যেন আমি চুরি করে নিয়ে খাইতে পারি উনি এখন যে উদাহরণ গুলা দিচ্ছেন সেগুলো তো রিলিভেন্ট হচ্ছে না শাকিল খান ভাই আপনি আপনি একটু রিলিভেন্ট একটা উদাহরণ দেন মানে ভাই ভাই আপনাকে আমি বলি আপনাকে আপনি আমার কথা শুনুন আপনি একটু আগে বললেন যে আল্লাহ তো সবকিছু লিখে রাখছে তাহলে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আমি যে চুরি করলাম এটা তো আল্লাহ নিজে আগে লিখে রাখছে मानुषे खराब क्या भलो क्या आल्ला पाक कर परिष्कार प्रश्न जो आदम सन्तान पीठ थे तरफ समस्त सन्तान देर के बेर कर लाफ जहानी प्रवेश कर जहान नाम सृष्टि करें तक द्वारा जहान नामी क्या कर लिखित आल्ला पाक मानुष के जेईटारृष्टि करान पर ताके से जगह पाठान 
মনে করেন আমাকে আসিফ মহিউদ্দিন নামক নাস্তিককে জাহান নামের জন্য সৃষ্টি করে আল্লাহ পাক জাহান নামীদের কাজ করিয়ে নিচ্ছেন এরপরে জাহান নামে আমাকে প্রবেশ করাবেন বাসবিহারী ভাইকে জাহান নামীদের কাজ করিয়ে নিচ্ছেন এরপরে বাসবিহারী ভাইকে জাহান নামে প্রবেশ করাবেন মনে করেন সাকিল ভাই আপনাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আপনাকে দিয়ে জান্নাতিদের কাজ করে আপনাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন মানে পুরা কাজটা আল্লাহ করিয়ে নিচ্ছেন আল্লাহ যে কারণে যাকে সৃষ্টি করেছেন তাকে দিয়ে সেই কাজটা করায় তাকে সেখানে প্রবেশ করা দিচ্ছেন আপনি আমাকে বলেন যে এটা তো শুধুমাত্র লেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ না করোনার মধ্যেও তো সীমাবদ্ধ করোনাও তো আছে তাই না সাকিল খান ভাই আনমিউট করে বলেন ভাই শুনুন আপনার কথা আমি শুনছি এবং দেখেছি এবং পরেওছি নিজে এখন এই বিষয়ে আপনাকে আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলেই হবে মানে এটার জন্য আর কি খুব বড় উদাহরণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি তো নিশ্চয়ই প্যারাডিক্সিকেল সাজিদ নামে একজন সুন্দর লেখকের বই আছে তার বইটা আমি আশা করব আপনি পড়েন সাকিব আচ্ছা আমি বলি ওই বই নিয়ে অনেক আলোচনা আমার অনেক লাইভে হয়ে গেছে আপনি এই যে আমি আপনাকে যে হাদিসটা দেখালাম এই হাদিসটা হ্যাঁ আপনি বলেন যে আচ্ছা আল্লাহ ভাই কি তো লিখে লিখে সীমাবদ্ধ থেকে থাকে চাই নাকি করিয়ে নেন আচ্ছা আমি বলি শুনেন আল্লাহ পাক আপনার কথা আমি প্রথমত মেনে নিলাম যে আল্লাহ লিখে রাখছে বিদায় আমরা খারাপ কাজ করছি আচ্ছা আমার আমার কথা তো আপনি সম্পূর্ণ শুনবেন না আপনার কথা সম্পূর্ণ শুনবো না যদি ভুল কথা বলেন তাহলে এক মুহূর্ত কেন আমি তো বলছি যে মিউট করে আবার বলছি এই কথাগুলো কোনটা আমার কোন কথা না এগুলো আসিফ মহিউদ্দিনের কোন কথা না এই বক্তব্যটা রাসুল্লাহর বক্তব্য বর্ণনাকারী হচ্ছে হজরত ওমর এবং এটা সুনান আবু দাউদ শরীফে লিপিবদ্ধ আছে এই হাদিসটা একটা সহি হাদিস তাকিকৃত সহি হাদিস আমি আপনাকে এই হাদিসটা বর্ণনা করেছি মাত্র এগুলো আমার কোন কথা না এগুলো আসিফ মহিউদ্দিনের কোন কথা না আপনার কথা মেনে নিচ্ছি আপনার কথা আমার কথা মেনে নিচ্ছি না মেনে নিচ্ছি সেটা জিজ্ঞেস করি নাই এই হাদিসে যেটা বলা আছে আমি কোন ইনফ্যাক্ট আমি কোনো কথাও বলি নেই কোনো ব্যাখ্যাও দেই নেই এই হাদিসের আমি শুধু হাদিসটা আপনাকে পড়ে শুনিয়েছি একটা তাহকিকৃত সহি হাদিস যেটা রাসুল্লাহর কথা যেটা ওমর বর্ণনা করেছেন যেটা সুনান আবুদা উচ্চরিফে আছে যেটা তাহকিকৃত আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানি এটা তাহকিক করে সহি গ্রেড দিয়েছে এবং অন্যান্য সমস্ত মহাদিস সহি গ্রেড দিয়েছে আপনাকে সেই ওই যে পিঠ বুলানো টুক বাদ দিয়ে আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি এদিক সেদিক কোনো কথা না বলে আপনি জাস্ট আমাদেরকে এই জিনিসটা বুঝাই দেন যে আল্লাহ পাক কি শুধুমাত্র লিখে সেটুকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে নাকি আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়েও নেন এই হাদিসের ভিতরে এই হাদিসটা পরে আপনি কি বুঝলেন সেটা আমাদেরকে একটু বলেন আনমিউট করে বলেন আচ্ছা উনি চলে গেছে এ কি আশ্চর্য দেখছেন কত মানে সুন্দর করে একটা হাদিস বুঝাইলাম এখন পট করে চলে গেছে আহ আচ্ছা ওনার হয়তো লাইন কেটেও যেতে পারে ওনাকে আবার একটু ইয়া দিই কি যেন নাম ছিল ওনার বাসবেরবে ওনার নাম শাকিল খান তাই না শাকিল খান শাকিল খান শাকিল খান ভাই আপনি যদি মানে ঘটনাক্রমে কেটে গিয়ে থাকে তাহলে আপনি আবার একটু যুক্ত হন আমরা একটু আলোচনা করি আলোচনাটা শেষ করি আপনার সাথে যদি আপনার নেট কানেকশন চলে গিয়ে থাকে বা দুর্ঘটনাক্রমে মানে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে আবার একটু যুক্ত হন তাহলে আমরা আবার একটু আলোচনা করি আপনার কথাটা শুনি আমরা আপনি কি যুক্তি এখানে দিবেন এবং এরপরে আমরা আলোচনা করবো যে আপনি যে জেনে বুঝে শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন সেটা আমরা একটু টেস্ট করে দেখবো যে আপনি কি কি বুঝছেন কারণ ইসলামে তো বুঝে মানে যাচাই বাছাই করে ইসলাম গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নাই কিভাবে করলেন এটা এটা একটা মানে বিরাট কাজ হবে আপনি তো এমন কি ইসলাম বিরোধী কাজও হবে যুক্তি দিয়ে যদি আপনি ইসলামকে যাচাই করতে তাহলে ইমাম সাফি বলেছে তাকে জুতা পেটা করতে আচ্ছা শাকিল খান আবার এসছেন শাকিল খান আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জি ভাই শুনতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা আপনার লাইনটা হয়তো দুর্গন্ধ রকমে কেটে গেছিল আপনাকে আবারো যুক্ত করে আসলে হঠাৎ করে নেটওয়ার্ক চলে যাওয়ার আচ্ছা আচ্ছা হঠাৎ করে নেটওয়ার্ক চলে যাওয়ার কারণে নেটওয়ার্কটা আচ্ছা কোনো সমস্যা নেই ভাই জি বলছিলাম আসিম আচ্ছা আপনাকে আমি একটা হ্যাঁ বলছিলাম মনে করুন আপনি এমন কোনো আচ্ছা আপনাকে আমি ভাই আপনি এমন কোনো কথা বলেন না আচ্ছা আমি কোনো আমি কোনো আমি কোনো তো একদম কোরআনের বাইরে ছাড়া কোনো কথা বলছি না যা বলছি একদম আপনিও জানেন যে কোনো কোরআনে আছেই এর জন্য আলাদা করে রেফারেন্স দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমি আর আমি আপনাকে প্রথমেই বলেছি আপনাকে আমি প্রথমেই বলেছি যে আপনার লাইভ গুলো আমি অনেক দিন যাবত দেখেছি এবং আমি সেই সাথে ইসলাম নিয়েও রিসার্চ করেছি শাকিল ভাই আমি আলোচনা করি রেফারেন্সটা সামনে রেখে তারপর আলোচনা করি হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার তো আমি লাইভ দেখেছি আপনার লাইভ আমি জানি এই বিষয়ে যে আপনি রেফারেন্স করার কথা বলেন না রাজাক্সিকাল সাজিদ না ফাজিদ এগুলো থেকে আপনি যা যেটা বলতে যাচ্ছিলেন এই হাদিসটা একটু ব্যাখ্যা করে দেন আমাদেরকে আচ্ছা বলি মনে করেন সাবস একটা উদাহরণ হিসেবে আপনাকে আমি বলি
জাহান্নামীদের কাজ আল্লাহ পাক করে নেন আচ্ছা আপনি কি এটা বলতে চাচ্ছেন যে আল্লাহ পাক নিজে আমাদেরকে মানে আমরা যে এই যে আমি যখন ফোনে আপনার সাথে কথা বলতেছি এই যে আমি কোথায় বলতে চাচ্ছি এটা হাদিসে লেখা ভাই পাগল নাকি এই লোক আশ্চর্য কথা বাসবিহার ভাই আচ্ছা আপনি ভাই আসলে আমাকে পাগল বলবে না ঠিক ভাই মানে একদম উদ্ভট ভাই লোকজন তো একদম উদ্ভট বাসবিহার ভাই এটা কি আমার কথা নাকি হাদিসের ভিতরে লেখা যে কোরিয়া নেন আল্লাহ পাক কোরিয়া নেন এ তো হাদিসে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ ভাই বারবার বলতেছে এটা আপনি বলতেছেন না আল্লাহ পাক আপনি বলতে চাচ্ছেন আল্লাহ পাক কোরিয়া নেন আমি তাকে বলতেছি বারবার যে এটা আমার লেখা হাদিস না এটা আমি লিখি নাই এটা হাদিসের ভিতরে হজরত অমর বর্ণনা করেছে রাসুল্লাহ বলেছে তিনি বলতেছে আপনি বলতে চাচ্ছেন তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন আল্লাহ করিয়ে দেয় ভাই আমি তো বলতে চাচ্ছি না কিছু ভাই এই মানে এত মানে বোধবোধি এত ইয়া হইলে আমি কিভাবে কথা বলবো বাস বের বলেন তো এখন মেজাজটা ইয়া হয়ে যাচ্ছে অদ্ভুত শাকিল খান ভাই আপনি একটু এই হাদিসটা পরে বলেন তো এটা কি আমার কথা না কার কথা না এটা ঠিক আছে যে ওইটা ওমর রাজনীর কথা ঠিক আছে সেই হাদিসের কথাই তো রাসুল্লাহ কথা রাসুল্লাহ আল্লাহর কাছে যেটা অমর বর্ণনা করেছেন সেটা আবু দাউদ শরীফ এর লিখিত বর্ণিত আছে আমি সেটা পাঠ করেছি পাঠক পাঠক আমাকে আপনি একটা কথা একবার যদি বলেন তার মানে আপনি এটা বলতে চাচ্ছেন তার মানে আপনি আমি কিছুই বলতে চাচ্ছি না আমি আপনাকে হাদিসটা পড়ে শুনেছি এখন আপনাকে জিজ্ঞেস করছি যে এই যে কাজটা যে একজন মনে করেন ফুল করছে সেই কোনটা তাকে দিয়ে কে করায় নিছে এই হাদিসের মতে আল্লাহ তাকে করায় নিছে এটা তো আপনি বলতে চাচ্ছেন এবং একজন যদি খুব মোহাম্মদ মনে করেন খুব ভালো ভালো কাজ করছে এই মোহাম্মদের এই কাজটা দিয়ে নিছে হ্যাঁ আবুল আহাব যখন মোহাম্মদের সাথে দুশ্মনী করছে এই দুশ্মনীটা কি আবুল আহাব নিজে করছে নাকি আল্লাহ তাকে দিয়ে নিয়ে করাই নিছে আনমিউট করে বলেন দিচ্ছি আকাশ সৃষ্টির পূর্বে এবং জমিন সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তালা তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এতে আছে ফিরাউন জাহান নামেদের অন্তর্ভুক্ত দেখুন আমার কথা কি আপনার কি সত্যি এবার প্রমাণ হলো আশ্চর্য কথা আশ্চর্য কথা আমি তো এখন হাদিসটা পড়ে শোনাচ্ছি একটু ধৈর্য ধরে আচ্ছা 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 ঠিক আছে পড়ুন আশ্চর্য ভাই আশ্চর্য আমি তো বলি নাই যে লিপিবদ্ধ নাই সেটা তো আমি একবারও বলি নাই ইসলাম অনুসারে লিপিবদ্ধ আছে আল্লাহ করায়ও নেন যেটা লিপিবদ্ধ আছে সেটা আবার আল্লাহ করায়ও নেন আমি তো আমার পজিশন তো এটা না যে না ভাই লিপিবদ্ধ নাই ভাই লিপিবদ্ধ থাকতেই পারে না ভাই না 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 ভাই লিপিবদ্ধ নাই ভাই নাই 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 এই রকমের কোনো দাবি তো আমি করি নাই এলে আপনি আমাকে কি প্রুফ করতেছেন আমি কি একবারও বলেছি যে লিপিবদ্ধ নাই 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 এটা কি আমি একবারও বলেছি আমার কোন আলোচনার ভিতরে ইসলাম অনুসারে লিপিবদ্ধ যেমন আছে আল্লাহ করায় নেন সেটাও একদম এক্সাক্টলি এইভাবেই বলা আছে মানে আপনি আমাকে কি প্রমাণটা করলেন এটা মানে আমার মাথায় ঢুকলো না ভাই এবং আপনাদের যে এত বুদ্ধি কিভাবে হয় এটাও আমার একটা অদ্ভুত ব্যাপার আচ্ছা হাদিসটা পড়ি এখানে বলা আছে এতে আছে ফেরাউন জাহান নামিদের অন্তর্ভুক্ত এতে আছে তাব্বাতিয়াদা আবিল আহাব আতাব আবুল আহাবের দুই হাত ধ্বংস হয়েছে এবং ধ্বংস হয়েছে সে নিজেও তারপরে যে জিনিসটা বলা আছে এখানে দেখেন মোহাম্মদকে কি করা হয়েছিল মোহাম্মদকে সেই ছোটবেলায় সিনাজ সাফ করে দেওয়া হয়েছিল এই যে দেখেন এই যে মানে সহি মুসলিম শরীফ ইসলামিক ফাউন্ডেশন তিনশো দশ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে জিব্রাইল ছোটবেলায় তার কাছে এসে তার বক্ষটা ছিঁড়ে সেখানে হৃৎপিণ্ডটাকে একটা সোনার পাত্রে রেখে জমজমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন এই ধৌত কাজটা আবার আবুল আহাবের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক করেন নেই মানে আল্লাহ পাক যাকে দিয়ে যে কাজটা করায় নিতে চান মানে আল্লাহ পাক যে ডিসিশনটা আগে থেকে নিয়ে রাখছেন 
সেই ডিসিশনটাই যে জিনিসটা আগে থেকে লাওহে মাহফুজে আল্লাহ পাক লিখে রাখছেন সেই জিনিসটাই করার জন্য তাকে দিয়ে সেই কাজটাই করায় নেন সেই কাজটাই সে করবে এবং সেই কাজটা করেই সে মারা যাবে এবং সেই কারণেই তাকে আল্লাহ পাক সেই জাহান্নামে অথবা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এইবার সাকিল ভাই আপনি একটু বলেন আচ্ছা উনি আবার চলে গেছে দেখছেন ওনাকে মানে সব বোঝানোর পরে উনি চলে যায় এটা কেমন কথা আচ্ছা সাবরিন আপুকে যুক্ত করি সাবরিন আপু আপনি কি কথা শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ভাইয়া শুনতে পাচ্ছি थैंक यू फॉर एडिंग मी আচ্ছা সাবরিন আপু আপনি থাকেন আবারো এসেছে শাকিল খান ভাই শাকিল খান ভাই আপনি এবারে একটু বলেন তো যে আমি কি একবার বলেছি যে লেখা নাই এটা কি আমি বলেছি ভাই আসিফ ভাই আপনাকে আমি বলি আগেও বলেছি প্রথমেই বলেছি আমি কিন্তু কাকতলি ভাবে ইসলামটা মেনে নেইনি আমি ইসলাম সম্পর্কে জেনেছি এবং বিশ্ব নবী বিশ্ব আমি বলি আমরা আপনি রেখেছি এবার আপনি একবারও বলবেন না যেটা আমার কথা আসিফ মহিউদ্দিনের কথা একবারও এরপর যদি আবার একবারও বলেন যে আপনি বলতে যাচ্ছেন এটা আপনি বলতে যাচ্ছেন সেটা তাহলে ভাই আপনার সাথে আর কোনো কথা নেই দেখেন বলছে যে তারা জাহান্নামের কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে দেখুন এখানে যে বলা আছে না আচ্ছা এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বললো হে আল্লাহর রাসুল তাহলে আমরা মানে মহান আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার দ্বারা জান্নাতিদের কাজেই করিয়ে নেন আচ্ছা বলেন আচ্ছা এখানে আল্লাহ করে নিয়েছে কিন্তু 
শেষে সে জান্নাতিদের কাজ করিয়েই মারা যায় আচ্ছা আর আল্লাহে আল্লাহ এর বিনিময়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান আর যখন তিনি কোন আল্লাহ করে নিল আবার আল্লাহ এই কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাইলো নাকি আচ্ছা আমি পড়ি আর যখন তিনি কোন বান্দাকে জাহান নামের জন্য সৃষ্টি করেন ভাই বুঝা বুঝা যান বুঝা বুঝা যান আল্লাহ আল্লাহ আমি সৃষ্টি কইরা তাকে দিয়ে জান্নাতিদের কাজ করাইলো করায় নিল এবং তারপর তারে তারপর জান্নাতে প্রবেশ করা দিল নাকি মানে দলিলের জন্য কোন বই বস্তুকে দরকার পড়ে না ভাই আপনি চাইলে এখন লাইফ থেকে কেটে যেতে পারেন জিনিস আপনি দাবি করবেন সেটা ইসলামের সাপেক্ষে দলিল লাগবে ভাই এমন অনেক আপনি বিজ্ঞানের আমি একজন আমি একজন কথা শুনে নেন মনে করেন আমার এক শাকিল খান আপনি শাকিল খান আপনার এখন ইচ্ছা করতেছে শুকরের মাংস খাইতে শুকরের মাংস খাওয়া ফেললো এইটার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই ইসলামের সম্পর্ক হবে তখন যদি ইসলামের কোনো গ্রন্থ লেখা থাকে যে শুকরের মাংস খাও তখন যখন আপনি আমাকে দেখাতে পারবেন তখন আমি বুঝবো যে এটা ইসলামের সাথে সম্পর্কিত আপনি ব্যক্তিগত জীবনে কি করতেছেন না করতেছেন এটা হচ্ছে আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু ভাই ভাই এখানে আমার একটা ছোট্ট কোশ্চেন আছে ভাই আমি যেমন এই যে দলিলটা বের করে করেছি এখানে লেখা আছে আর যখন তিনি কোন বান্দাকে জাহান নামের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার তারা জাহান্নামের কাজ করিয়ে নেন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি মনে করেন একটা জাহান্নামের কাজের একটা উদাহরণ দেন তো ভাই মনে করেন একটা ধর্ষণ করা এটা তো জাহান্নামের কাজ হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এই দর্শন করাটার জন্য আল্লাহ পাক ওই লোকটাকে সৃষ্টি করার পরে তাকে দিয়ে সে জাহান নামীদের কাজটা করা নিল মানে দর্শনটা কে করাচ্ছে ভাই মানে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন এখানে আল্লাহর জন্য ওই ব্যক্তিটা করলো এটা তো ভাই আমি তো বলতে চাচ্ছি না রে ভাই দেখছেন আমি তো কিছু বলতে চাচ্ছি না আপনাকে হাদিসটা দেখায় আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আচ্ছা এটাও তো ভাই তকদিরের মধ্যে পড়ে তাই না তকদিরের মধ্যে এটা পড়ে না আপনার মতে দেখায় এই হাদিসটা দেখাই এই হাদিসটা সামনে রেখে আমি এই হাদিসটার ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আপনাকে কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি এই উদাহরণগুলো আপনি আমাকে বুঝায় দিবেন এই হাদিসটা পড়ে পড়ে এই হাদিসটা তে কি বলা আছে সেটা ভালোভাবে বোঝার জন্য ভালো বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য আমি আপনাকে কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে দিয়ে জানার চেষ্টা করছি যে এই হাদিসটার ভিতরে কি আমি তো নিজস্ব কোন কথাই বলি নাই নিজস্ব কোন ব্যাখ্যাও দেই নাই আপনার থেকে জানতে চাচ্ছি যে মনে করেন একটা ভাই আপনি কি এই কথাটা কোরআন দ্বারা কোথাও প্রমাণ করতে পারবেন কোরআন দ্বারা এই কথাটা কি আপনি আবার আমি কোরআন দিয়ে প্রমাণ করতে পারবো কিন্তু হ্যাঁ কি দেখাতে কি ভাই একটা প্রমাণ জান কোরআন থেকে আপনি একটা প্রমাণ দিবেন কথা বলেন না কথার মাসখানে কথা বলেন না আচ্ছা বলেন আমি কোরআন দ্বারাও এই জিনিস প্রমাণ করতে পারবো কিন্তু আমার কাছে যদি সহিহ হাদিস থাকে তাহলে আমার আর প্রয়োজন নাই কোরআন দিয়ে প্রমাণ করার কিন্তু আপনি যদি চান কথা কথার মাঝখানে কথা এরপরে মাঝখানে কথা বললে আপনার সাথে আমি আর কথা বলবো না ভাই হ্যাঁ আমি আপনাকে বলেছি যদি আপনি মনে করেন যে এই সহি হাদিসটা আপনি মানেন না আপনার তাহলে বলতে হবে যে এই ভাই এই সহি হাদিস আমি মানি না আমি সহি হাদিস মানতে ছিল না আমি আলে কোরআন হয়ে গেলাম এই মুহূর্তে আসিন দিনের যুক্তির সামনে ঠিক করে আমি আলে কোরআন হয়ে গেলাম আমি ভাই কোরআন ছাড়া কিছু মানি না সহি হাদিস মানি না মহাদিসের সাথে বোয়া কথা কইছে এই হাদিসে যারা সহি কইছে এরা সব বন্ধ মুক্ত মুক্ত জাহেল এইবারে কারণ আমি মানি না আমি শুধু কোরআন মানি আমি আজকে থেকে ভাই আলে হাদিস হয়ে গেলাম আসিন মুহূর্তের বাটে পরে আমি আজকে থেকে আলে হাদিস হয়ে আলে কোরআন হয়ে গেলাম আমি আর হাদিস মানি না ভাই আজকে থেকে আমি আর হাদিস মানি না এই কথাটা আপনি বলবেন তখন আমি অবশ্যই কোরআন থেকেও এই কথাটা প্রমাণ করব আমি বললাম তো প্রমাণ আমি অবশ্যই করব কিন্তু তার আগে আমি বলতে হবে যে যথেষ্ট যদি একটা সই হাদিসে বলা হয়ে থাকে যে অমুকটা তমুকটা তমুকটা এবং সেই হাদিসটাকে যদি মহাদিসগণ যাচাই বাছাই করে সহি বলেন এবং সেটা যদি সত্যি নবী মোহাম্মদের মুখর থেকে বের হয়ে থাকে এবং পরবর্তী সময়ে যদি সেটা মানসুখ না হয়ে গিয়ে থাকে এমন কিছু ঘটনা ঘটতে পারে যে মনে করেন 
যে মোহাম্মদ একবার বলছিল যে ঠিক আছে তোমরা এটা করতে পারো আবার কয়েকদিন পরে বলল যে না এটা করো না যেমন ধরেন মুতা বিবাহ মুতা বিবাহের মত বিষয় যেগুলো হচ্ছে কাজের সাথে সম্পর্কিত মানুষের কাজের সাথে সম্পর্কিত এই রকমের জিনিস মানসুখ হয়ে যেতেও পারে কিছু কিছু জিনিস হাদিসের ভিতরে কিছু কিছু জিনিস আছে কোরআনের ভিতরে আছে যে জিনিসগুলো মানুষের কাজের সাথে সম্পর্কিত যেটা পরবর্তী সময়ে মোহাম্মদ মানসুখ করে দিছে কোরআনেও আছে হাদিসেও আছে যে পরে আর তোমরা এটা করো না তখন মুসলমান আর করে না কিন্তু এই হাদিসটার মানসুখ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই কারণ এই হাদিসটা মানুষের কাজের সাথে সম্পর্কিত না এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টি হয়েছে তখন আল্লাহ যে কাজটা করছে সেটা মোহাম্মদ বর্ণনা করছে তার মানে এটা মানসুখ হইতে পারে না এই হাদিসটা বাই ডেফিনেশন এই হাদিসের যে কনটেক্সট এই হাদিসের যে প্রেক্ষাপট এইটা কোন অবস্থাতে মানসুখ হাদিস হতে পারে না কারণ মানসুখ হইতে হইলে মানুষের কাজের সাথে এটা সম্পর্ক থাকতে হবে মানে হচ্ছে মানুষ মনে করেন আগে লুডু খেলতো পরে আর লুডু খেলতেছে না আগে দাবা খেলতো পরে আর দাবা খেলতেছে না এই রকমের হইলে মানসুখ হওয়ার একটা সম্ভাবনা তাও থেকে যায় কিন্তু এই হাদিস এক নম্বর কথা হচ্ছে এই হাদিস মানসুখ হয় নাই এবং এই হাদিস মানসুখ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নাই কারণ এই হাদিসের কনটেক্সটেই বোঝা যাচ্ছে এই হাদিসের মানসুখ হওয়ার কোনো পসিবিলিটি নাই এখন আপনি যখন আমি একটা সহি হাদিস দেখাচ্ছি তখন যদি আপনি বলেন যে না ভাই আপনি আমার কোরআন থেকে দেখান তার মানে এটাই শুধুমাত্র নির্দেশ করে যে আপনি সহি হাদিসটা মানতেছেন না কোন না কোনো ভাবে আপনি বলতেছে বলতে চাচ্ছেন এই সহি হাদিসটা কারণ একজন মুসলমানের জন্য একজন মুমিনের জন্য একটা সহি হাদিস যথেষ্ট একটা জিনিসকে একটা জিনিসকে হুজ্জাত প্রমাণ করার জন্য একটা সহি হাদিস যথেষ্ট এনাফ মোহাম্মদ থেকে মুখর থেকে বের হওয়া একটা কথা একজন মুমিনের জন্য যথেষ্ট শুধু মোহাম্মদ থেকে না খোলাফায় রাশিদিনের যে চারজন খলিফা আছে তাদের মুখ মিশ্রিত একটা বক্তব্য যথেষ্ট একজন মুমিনের জন্য দলিল আইন হিসেবে মানে নির্ধারণের জন্য একটা মুখ নিশ্রিত বাণী যথেষ্ট সেখানে মোহাম্মদের সরাসরি মুখ নিশ্রিত বাণীকে আপনি বলতেছেন ভাই এই জিনিসটা আমি আপনি আমার কোরআন থেকে দেখেন ভাই তার মানে এটাই নির্দেশ করে যে মোহাম্মদের মুখ নিশ্রিত বাণী আপনি মানছেন না বা সেটার ভিতরে কোনো একটা বক্রতা পালন করছেন বক্রতা অবলম্বন করছেন যেটা হচ্ছে গিয়ে আলেমগনি বলে দিয়েছে যে এইটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে আপনি এখন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছেন অলরেডি মানে আসিম উদ্দিনের মানে ঈশ্বরের সামনে পইরা আপনি এখন অলরেডি ইয়া হয়ে গেছে আমি আপনাকে একটা ইয়া দেখাচ্ছি যে এখানে যে জিনিসটা বলা হয়েছে যে মুমিন ব্যক্তিরা হচ্ছে নাকে দড়ি বাঁধা উটের মতো হইতে হবে সেটা হচ্ছে যেভাবে বলা আছে সেইভাবেই তাদেরকে মানতে হবে আচ্ছা সেই ভিডিওটা কই আছে আমি দেখতেছি একটু দাঁড়ান এক সেকেন্ড অনুসারে কোন কথা না শোনেন আপনি একটা উট আর কি এই তো মানে সবচেয়ে নিম্ন আর কি আপনি কোনো আপনার সেন্স থাকতে পারবে না আপনি আপনাকে যেটা বলা হবে আপনাকে সেটাই করতে হবে আপনার কোনো সেন্স থাকতে পারবে না আপনি কোনো কোয়েশ্চেন করতে পারবেন না আপনি কোনো কিছু জাজ করতে পারবেন না মানে আপনার কোনো কিছু করার কোনো রাইট নেই আচ্ছা এই যে মুফতি ইব্রাহিম যে হাদিসটা উল্লেখ করলেন সেই হাদিসটাও আমরা একটু দেখে আসি যে এই হাদিসে আসলে কি বলা হচ্ছে এটা আসলে হাদিস নাকি মুফতি ইব্রাহিম বানায় বানায় এই আল্লাহর নামে মানে নবীর নামে এই সমস্ত কথা বলছে নাকি দেখে আসি এটা হচ্ছে সুনানে ইবনে মাজাতে 43 নম্বর হাদিসে বলা আছে হিদায়াত প্রাপ্ত খলিফায়ে রাশিদিনের সুন্নাতের অনুসরণ এখানে বলা হচ্ছে দেখেন নবী বলতেছে যে তোমরা তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে তোমাদের অবশ্যই আনুগত্য করবে হাফসি গোলামও যদি হয় কেননা মুমিন ব্যক্তি আছে নাসার অঞ্চল লাগাম পরানো উঠতুল্য লাগাম ধরে তাকে যেদিকে তাকে টানা হয় সেদিকে যেতে বাধ্য হয় এটা হচ্ছে নবী বলছে যে খোলা আমার আদর্শ তোমাদের উপর তোমাদের নিকট পরিচিত আমার আদর্শ এবং হৃদয়প্রাপ্ত খোলাফায় রাশিদিনের আদর্শ অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য এই সূত্রে মোহাম্মদ এই কথাটা বলছে তার মানে হচ্ছে মোহাম্মদের মুখ নিশ্চিত কোন বক্তব্য যদি কোন মুমিন যদি বলে যে এটা আমি মানি না কোরআন থেকে ভাই দেখান আমি হাদিস মানি না কোরআন থেকে দেখান মোহাম্মদ কইছে তো কি ইসে আমি মানলাম না আমার কোরআন থেকে দেখান এই কথাটার মানেই হচ্ছে সে অলরেডি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে সে আহলে কোরআন হয়ে গেছে উনি যদি আমাকে এখন বলেন যে উনি এখন থেকে আহলে কোরআন 
আর ভাই নাস্তিকের তোপের মুখে আর পাটা সিনা ভাই আমি আন থেকে আলে কোরআন তাহলে অবশ্যই আমি কোরআন থেকে আপনাকে বের করে দেখাবো তার আগে তো আপনার বলতে হবে যে এই সহি হাদিসটা আপনি মানেন না যদি আপনি এই সহি হাদিসটা মানেনি তাহলে তো এই হাদিসটাই যথেষ্ট আমার পয়েন্ট প্রুভ করার জন্য তখন তো আমার কোরআনের যাইতে হয় না হ্যালো বলেন বলেন শুনতেছি বলেন কিন্তু ভাই কোরআনে একটা কথা আছে আপনি হয়তো জানেন যে যদি তোমাদের কোনো বিষয়ে সংকোচ থাকে তাহলে তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো তবুও সমাজে ফাঁসাত করো না আপনি আরেকটা শুনেছেন জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করলেও জ্ঞানীরাও এই দলিল সহকারেই বলতে হবে আমি যে হাদিসটা দেখাইলাম সেটা হচ্ছে ইসলামের প্রাইমারি দলিল মানে ফাউন্ডেশন কোরআন এবং হাদিস হচ্ছে ইসলামের ফাউন্ডেশন যে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি যদি এখন নাচতে নাচতে আসে নাচতে নাচতে এসে যদি নবীর একটা কথাকে অস্বীকার করে বানায় বানায় নিজস্ব কিছু বলে তাহলে তো সেটা ইসলামের দলিল হবে না সেটা হবে ওই ব্যক্তির মূর্খতা যে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির থেকে আমি যে হাদিস দেখাইলাম ইসলামের দৃষ্টিতে এটার অবস্থান অনেক অনেক ঊর্ধ্বে কারণ এটা সরাসরি সহি হাদিস পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জ্ঞানী সবচেয়ে বড় পণ্ডিত এসে যদি বলে যে মোহাম্মদ কইছে ঠিক আছে কিন্তু এটা আমি আমার কাছে মনে হইতেছে মোহাম্মদ ভুল কইছে তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে সে জ্ঞানী ব্যক্তি হবে কাফের হয়ে যাবে আর ইসলামের যে হাদিসটা সেটা ঠিকই থাকবে ভাই আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে শাকিল ভাই নাকি বোঝা যাচ্ছে না ভাই আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি আপনি যে জ্ঞানী ব্যক্তির কথা বললেন পৃথিবীর সব জ্ঞানী ব্যক্তি আইসা যদি আজকে বলে পৃথিবীর সমস্ত আলেম যদি আইসা আজকে বলে যে একটা সহিয়াদিসকে আমরা আজকে বাতিল করে দিলাম এটা মোহাম্মদ কইসে ঠিক আছে কিন্তু আমরা মানি না আপনার কি মনে হয় সেটা ইসলামের দলিল হিসেবে গণ্য হবে কি বলেন ইসমা কিয়াস দিয়ে কি নবীর কোনো কথাকে অমান্য করা সম্ভব সারা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানও যদি আজকে কয় যে নবীর একটা কথা আজকে থেকে বাতিল 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 হবে ভাই নবী সাল্লাম যে কথাগুলো বলছে আপনি কোনো না কোনো ভাবে কখনো যদি সুস্থ মাথায় ভেবে দেখেন যে সেটা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক যেখানে নবী একটা কথা বলছে আর সমস্ত মুসলমান অন্যদিকে কথা বলছে তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে কোনটাকে ইসলামের দলিল হিসেবে গণ্য করা হবে সমস্ত মুসলমানের মতামত কে আপনাকে যখন আমি সহি আদিস দেখাইলাম তখন আপনি আবার জ্ঞানী ব্যক্তি কি বললো না না বললো সেটার দিকে কেন যেতে যাচ্ছেন আমি তো বুঝতেছি না সাবরিন আপা আপনি বোধহয় কিছু বলতে চাচ্ছিলেন বলেন তো হ্যাঁ ভাইয়া আমি বলতে চাচ্ছি যে আসলে উনি তো মানে যখনই দেখছেন শাকিল ভাই আপনি যখনই দেখছেন যে একটা জিনিস মানে আপনার মতো হচ্ছে না আপনার মন মতো হচ্ছে না তখনই আপনি আরেকটা রেফারেন্স আনার চেষ্টা করছেন যে এইটা দেখান তো ওইটা দেখান তো কিন্তু আপনি যদি একদম সত্যিকারে মুসলমান হয়ে থাকেন তাহলে তো যদি আপনার কোরআনে বলা হয় হাদিসে বলা হয় যে নাকে দড়ি বাঁধা উটের মতো তাহলে তো মুসলমানরা তো সেটাই আপনার তো সেটা আরো প্রাউড ভাবে একসেপ্ট করা উচিত যে না আমরা সেটাই মোহাম্মদ যেটা বলেছে আল্লাহ যেটা বলেছে আমরা সেটাই এটাতে কোনো ভুল নাই আপনি কেন সেটাতে আবার ডাউট করবেন আপনাকে যেটা বলা হয়েছে আপনাকে সেটাই একসেপ্ট করতে হবে তাই না সাবরিন আপু আপনি আমাকে বলেন তো যে আমরা তো যেটা জানি যে ইসলামের কোন একটা সামান্য বিষয় যেটা হচ্ছে নবীর মুখ থেকে বের হয়েছে বা আল্লাহ থেকে আল্লাহ থেকে আসছে যে জিনিসটার সহি দলিল আছে সেই জিনিসটা যদি কেউ বলে যে এটা আমি মানি না এটা মানতে আমার একটু সংকোচ হচ্ছে বা একটু খচ খচ লাগতেছে মনের ভেতরে তার কি ইমান আছে নাকি নাই সাবরিন আপু না একদমই নাই ভাইয়া আর আর শাকিল ভাইয়া আপনি তো তাহলে মোহাম্মদের উপর আপনার তো তাহলে কোনো বিশ্বাস নাই আপনি যেহেতু হাদিসের কথা মানছেন না আপনি যেহেতু আসিফ ভাইকে বলছেন যে আপনি কোরআন থেকে দেখান তার মানে আপনি মোহাম্মদের উপর আপনার কোনো বিশ্বাস নেই আর যদি হাদিসের বিশ্বাস কোরআন থেকে এটার প্রমাণ দিব কোন সমস্যা নেই আমার দলিল দেখাইতে আমার কোন মানে ক্লান্তিও নাই কোন সমস্যাও নেই আমি খুব মজা পাবো দেখাইতে আরো মজা মজা করে দেখাবো হ্যাঁ কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছি যে আপনি যে হাদিসটা অমান্য করলেন সহি একটা হাদিস আপনার সাথে সামনে পেশ করার পরেও আপনার সামনে সরাসরি বই থেকে পেশ করার পরেও যে আপনি বলতেছেন যে না ভাই এই জিনিসটা আমি 
আমরা কোরআন থেকে দেখান তার মানে এটাই হচ্ছে যে আপনি সহিয়াদ ইসলাম মানতে চাচ্ছেন না বা মানতে আপনার সংকোচ হচ্ছে আপনি কোরআন থেকে দলিল দেখতে চাইছেন তার মানে এটাই হয় আপনার যে ঈমান অলরেডি গেছে গা আপনার যে বিবি অলরেডি তালাক হয়ে গেছে কিনা সেই জিনিসটা আপনি আপনার মানে হুজুরের কাছ থেকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন যে আমি একটা সহিয়াদিস দেখার পরেও এটা সহি এটা প্রমাণিত একটা সহিয়াদিস এটা জানার পরেও আমি এইটা মানতে আমি আমি সংকোচ করছি এবং এটার বিরুদ্ধে আমি কোরআনের দলিল কোরআন কোরআন থেকে দলিল দেখতে চাইছি এই জিনিসটা আপনি যে কোনো আলেমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন সে বইলে দিবে আপনাকে যে আপনি অলরেডি মুরতাদের পথে চলে গেছেন আপনাকে অলরেডি তবা করে ইসলামে আবার ফেরত আসতে হবে এবং আপনার বিবি তালাক হয়েছে নাকি হয় নাই বিবির হিল্লা বিবাহ দিতে হবে নাকি হয় নাই এটা ওই হুজুরে ভালো করে বলে দিবে আপনাকে আমি কিছু বলবো না কারণ আমার তো সেই ইয়া নাই এই কারণে আমি আপনাকে বলেছি আপনি আগে বলেন যে আপনি হাদিস মানেন না তাহলে আমি আপনাকে কোরআন থেকে দেখাবো আপনি কি সেটা বলবেন दलिल দলিল দেখাবার পরে আপনি যদি আমাকে বলেন এটা সাবরিন আপু যদি বলেন যে আপনি ওই বইটা থেকে দলিল দেখান তো এই কথাটার মানে কি তার মানে তো এটাই দাঁড়ায় যে আমি যে দলিলটা দেখাচ্ছি সেটা তো আপনার মানতে সংকোচ হচ্ছে বা আপনি মানতে চাচ্ছেন না আচ্ছা সাবরিন আপু চলে গেছে পাশ বিহারি ভাই আপনি বলেন তো যে আমি একটা দলিল অলরেডি দেখাইছি দেখানোর পরে যদি আপনি ফার্দার আরেকটা দলিল চান তার মানে কি দাঁড়ায় যে আমি যেটা দেখাইছি সেটা নিয়ে আপনার সন্দেহ আছে নাকি হ্যাঁ অবশ্যই সংকোচ আছে সন্দেহ আছে সন্দেহ যদি না থাকে তাহলে কি আপনি আর কখনো আরেকটা দলিল আমার কাছে চাবেন जमीटा कुरान कुरान अनुसारे कुरान हादिस सर्वोच्च स्टैंडार्ड मान जा मुसलमान देखे मेने चलते विश्वास करते हैं मना कुरान हादिस चे अनेक शक्तिशाली মানে একটা এভিডেন্স তাহলে সেই ক্ষেত্রে হাদিসের যে এভিডেন্সটা আছে সেই এভিডেন্সের এগেনেস্টে তাহলে ওনার একটা একটা এভিডেন্স অন্তত দেখাইতে হবে দেখায় প্রুফ করতে হবে যে আসিফ ভাই আপনি যে হাদিসটা দেখাচ্ছেন এটার সাথে কন্ট্রাডিক করে এরকম আরো হাদিস আছে এই যে আমি দেখাইলাম উনি তো সেটাও করতেছেন না কিন্তু দিন দাভাই উনি যদি কন্ট্রাডিকটরি একটা হাদিস বা একটা কোরআনের আয়াত আমার সামনে উপস্থাপন করতে পারেও তাতে তো ওনার পয়েন্টটা প্রুফ হয় না তাতে এইটা প্রুফ হয় प्रमाण 
जहां <laughs> शस्ति प्रदान शस्ति प्रदान कर चरम मात्रा अनैतिक एक अन्या एक विचार है तक मानेंगे घूरते <laughs> जहानी पढ़ाशु कर अस्वीकार कर मंद क्जे कर फ्री उल थे खुद स्पेसिफिक प्रश्न मन आल्ला देखे द्वारा नारी धर्षित 
আমি আমি এই কথার সাথে একমত যে আল্লাহ এটা আমার আগে থেকে লিখে রাখছে ওকে তাহলে কি আপনার কাছে আমি আমি বলি আচ্ছা আমি বলি এখন ধরেন একটা স্কুলে মনে করেন এই যে আমরা চারজন আছি আর একজন মাসখান থেকে একজন টিচার আমরা চারজন প্রতিদিন ক্লাস করি এখন মনে করেন আপনি অনেক ভালো স্টুডেন্ট আপনার থেকে আমি অনেক একটু নরমাল তার থেকে মনে করেন এইভাবে কর্ম এবং কর্ম অনুসারে এখন একদম আচ্ছা আচ্ছা আমি বলি আমি আমি বলি কোন একজন শিক্ষক একজন শিক্ষক যদি বলে ওটা শেষ করে নেই ওটা শেষ করে দিই তো ক্লাসে আমি যে আলোচনা করতেছিলাম ওটা শেষ করে নেই তারপর আপনার জাকির নাকের ফালতু ওটা নিয়ে আসলাম আমরা ওটা নিয়ে আলোচনা করতে পারব কোনো কোনো সমস্যা নেই আমি আপনাকে স্পেসিফিকলি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আগামী কালকে যদি আপনার তাদের যদি লেখা থাকে আপনি আগামী কালকে উঠে কোন একজন নারীকে হ্যারাস করবেন তাহলে আপনি ওটা আপনি কি ওটার বাইরে অনুভব করতে পারবেন যদি লেখা থাকে যে আপনি তাদের আপনার তাদের লেখা আছে হ্যাঁ আমার তকদিরে আমার তকদিরে যেটা লেখা আছে ওইটাই হবে তার মানে এই নয় যে আল্লাহ লিখে রাখছে বলেই আমি এই কাজটা করছি বরং আমি করব বিধায় আল্লাহ লিখে রাখছে সাক্ষী ভাই ওইটাতে ভালো আপনার কাছে কি কোনো ওয়ে আছে আপনি এই তাকদিরের বাইরে যে ওই মেয়েটাকে হ্যারাস করবেন না বা তাকদিরের বাইরে কোনো কাজ করবেন ওই অপশন কি আপনার কাছে আছে এমন কোনো অপশন কারো কাছেই নেই ওকে তাহলে আল্লাহ যদি আপনার তাকদিরে লিখে থাকে যে আপনি একটা মেয়েকে যে হ্যারাস করবেন তাহলে আপনি এটা করতে বাধ্য আপনার কাছে কোনো অপশন নাই কোনো চান্স নাই কোনো শক্তি নাই নাথিং ইউ হ্যাভ যে আপনি এটা করতে পারবেন না আপনি এটা করতে বাধ্য তাহলে এখানে আপনার ভাই স্বাধীনতা দেব হ্যাঁ এখানে আমি বলছি এখানে মনে করেন আপনি হচ্ছে কি পরীক্ষায় আমি ওই বিষয়টা উদাহরণটা যদি আপনার কমন হতে পারে কিন্তু উদাহরণটা এখানে প্রযোজ্য আমি এই কাজটা করব বিধায় কারণ আমার থেকে আমার আল্লাহ ভালো জানে যে আমি কালকে কি করব বা দুই মিনিট পরে আমি কি করব এখন এখানে আল্লাহর এখানে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই এখানে আমার নিজে এটার জন্য আমি নিজেই দায়ী কারণ এই কাজটা আমি করব বিধায় আল্লাহ আমার তক দিনে লিখে রাখছে আল্লাহ লিখে রাখছে বিধায় আমি এই কাজটা করছি আমি এটা ডক্টর জাকির নায়কের লেকচারে শুনেছি আপনি কি ডক্টর জাকির নায়ক সে কি কোনো রেফারেন্স দেখিয়েছে নাকি সে তার মুখ দিয়ে যা কথাটা বলেছে সে ডক্টর জাকির নায়ক তকদীর সম্পর্কে বুঝিয়েছে তকদীর সম্পর্কে তকদীর আসলে কি জিনিস শাকিল ভাইয়া কোনো রেফারেন্স দেখিয়েছে নাকি সে জাস্ট বলেছে আচ্ছা তক মনে করেন सपोज একটা জিনিস এখানে যদি বলি যে কুরআন আপনার মতো করে অনেক চিন্তা ভাবনা কইরে আপনি মানে আপনার মতের পক্ষে অনেক কিছু উদাহরণ উদাহরণ দিতে পারেন উইদাউট উইদাউট রেফারেন্স এটা একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে এই কাজটা যে কেউ করতে পারে একটা যে কোনো ইন্টালেকচুয়াল পার্সন বা যে কোনো একটা পার্সন যে লজিক নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে সে ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে ধর্মের বাইরে যে তার নিজস্ব যুক্তি দিয়ে সে একটা কিছু উপস্থাপন করতে পারে সেইটা এক জিনিস আর আপনি যখন ধর্ম থেকে একটা কথা বলবেন তখন ধর্মে ওই কথাটার কোনো রেফারেন্স আছে কিনা ধর্মের কোন আয়াত বা কোন হাদিস থেকে বেস করে আপনি এই কথাটা বলতেছেন সেইটা হচ্ছে আরেক জিনিস এই দুটা জিনিসকে আপনি বুঝতেছেন যে এই দুটা যে আলাদা জিনিস জাকির নায়ক হচ্ছে তার মুখ থেকে সে কিভাবে সে কি বুঝছে এটা তার ইন্টারপ্রিটেশন তার যুক্তি কিন্তু সে কি তার এই যুক্তিটা যে কোরআন এবং সুন্নার উপর বেস করা যুক্তি সেই রকম কি কোনো রেফারেন্স কোরআনের কোনো আয়াত বা হচ্ছে যে হাদিসের কোনো আয়াত এই যে এতক্ষণ যে আপনি আসিফ ভাইয়ের সাথে কথা বললেন আপনি না কথাই কথাই চাইলেন আসিফ ভাইয়ের কাছে যে কোরআন থেকে দেখেন কোরআন থেকে দেখেন তো আপনার জাকির নায়ক কি এরকম কোরআন থেকে বা কোরআন হাদিস তাফসীর যে কোনো আব্দুল্লাহ থেকে এটা দেখাইতে পারেন দেখাত দেখি ভাই কোথা থেকে পড়ছেন আপনি দেখাত এটা এটা সঠিক একটা রেফারেন্স দেখাত নাকি আপনি হ্যাঁ আমি এটা দেখছি দলিল দেখাত হ্যাঁ আমি বলছি ডক্টর জাকির নায়ক যে লেকচার লেকচারটা দিয়েছে এটা হয়তো আপনারা অনেকেই শুনছেন এখন সেই এটা কি আব্দুল্লাহ থেকে বলছে এটা আমরা শুনতে ইন্টারেস্টেড না কোয়ে কোন আব্দুল্লাহ বলছে নট আমরা কিউ কোন নট একটা সিঙ্গেল পারসন এটা শুনতে ইন্টারেস্টেড আমরা শুনতে ইন্টারেস্টেড এটা আপনি কোথা থেকে পড়েছেন কিনা এটার কোনো রেফারেন্স আছে কিনা আপনি যদি আনমিউট করেন শুধুমাত্র অতটুক বলবেন আপনার কাছে কোনো রেফারেন্স আছে কিনা যদি রেফারেন্স না থাকে তাহলে আপনার এই যুক্তিটাকে আমি এই যুক্তিটা খণ্ডাইতে পারি যে কেউ খণ্ডাইতে পারে বাট আমরা খণ্ডাবো না আমরা যুক্তিটাকে নিয়ে শুধুমাত্র ডাস্টবিনে ফেলাই দেব আমরা শুধুমাত্র অ্যানালাইসিস করব তখন যদি এটা কোনো রেফারেন্স থেকে থাকে যদি রেফারেন্স থাকে তাহলে আনমিউট করে শুধুমাত্র রেফারেন্স নাম্বারটা বলেন যে এটা থেকে আপনি পড়েছেন ভাই ভাই একটা নাক আলেমনা আমাদের 
কিভাবে <laughs> কখন জান্নাতের ব্যবস্থাপনা করবেন কার জন্য কার জন্য জান্নাতের ব্যবস্থাপনা করবেন কে ভালো থাকবে কে মন্দ থাকবে কে সুস্থ থাকবে অসুস্থ হবে কে দুনিয়াতে তার ধনী হবে কে ফকির ফকির হবে সবই নির্ধারিত কোনো কিছু অনির্ধারিত নেই যদি বলতেন যে আল্লাহ নির্ধারণ করে রাখলে আমি আর কেন এটা যেমন প্রশ্ন আছে উল্টাটাও বলতে পারতেন যে এমন আল্লাহ কেন কেমন হলো তিনি আমার আমার ব্যাপারে জানেন না আমি কি করে জানেন আমার সৃষ্টি করেছে অথচ আমি কি করতে পারবো জানেন না এটা উল্টাটাও হয় প্রশ্ন এই জন্য প্রশ্নের কোনো শেষ নেই ইমান হচ্ছে বেহুদা প্রশ্ন না করে বাস্তব জায়গায় আসা যেটা প্রশ্ন করার জায়গা দেখুন আল্লাহ তালা যায় এখন তিনি কার জন্য কি লিখেছেন এটা তার নির্ধারিত নিঃসন্দেহে নির্ধারিত যদি এটা না হতো তাহলে আপনি বলতেন যে এমন আল্লাহ কেমন কিভাবে আসলো যে আল্লাহ কিছু জানে না আমার ভবিষ্যৎ কীভাবে তিনি জানেন দুনিয়ার বুকেই কোন মানুষ যদি কোনো কোনো মানুষ যদি দুনিয়ার বুকেই দেখবেন যে কোনো কাজ করে কোনো একটা তৈরি করে যদি এটার ভবিষ্যৎ কি না জানে বলো তুমি তো একটা বোকা কি জানো না এটা কি উড়বে না উড়বে না উড়জোস বানাইছে যদি ব্যক্তি বলতেন উড়বে কি উড়বে না জানি না তাহলে জানে না অজ্ঞ আল্লাহ তালা আমার সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকটি জীব তিনি সৃষ্টি করেছেন যা ইচ্ছে তা জীব এবং নির্জীব সবই তার সৃষ্টি সবই যা ইচ্ছে তা তিনি করেন তো তিনি জানবেন এটা সবই জিনিস সেই হিসাবে একজন মানুষ তাকে তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন কি হবে না হবে সবই জানেন তাহলে ফারাজ ভাই আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই যে মানুষ জান্নাতে বা জাহান নামে যাবে এটা কি মানুষের উপরে নির্ভরশীল নাকি আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন সেটা শুধুমাত্র আল্লাহর উপরে নির্ভরশীল মানে আল্লাহর ইচ্ছাটা কি মানুষের কাজের উপরে নির্ভরশীল নাকি সম্পূর্ণ বিষয়টা আল্লাহর ইচ্ছার উপরে নির্ভরশীল ফারাজ ভাই বলেন সম্পূর্ণ বিষয়টা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং এই যে সে যে যুক্তিটা দিয়েছে যে শাকিল সাহেব এটা যে একটা ভুল যুক্তি এই কথা সব এই কথা তো সরাসরি এই জাকারিয়া সাহেব নিজেই বলছে ভাই আমি কোরআনের আয়াত থেকেও দেখাচ্ছে ঠিক আছে উনি যখন এত করে কোরআনের আয়াতই দেখতে যাচ্ছেন যেহেতু মনে হচ্ছে এখন উনি আহলে কোরআন হয়ে গেছে তাহলে কোরআনের আয়াত থেকে আমি কেন কেন আপনি কোনো কিছু দেখাবেন আপনি তো তার কাছ থেকে আগে না রেফারেন্সটা নিবেন আমাদের না রেফারেন্স দেওয়ার কথা আচ্ছা ঠিক আছে ওনার কাছ থেকে রেফারেন্স নেই হ্যাঁ শাকিল ভাই আপনি একটু আনমিউট করে দলিল দেখেন কয়েকটা দেখি আমরা আপনি মানে তো উনি এটা স্বীকার করে নিক যে হ্যাঁ আবু বকর জাকারিয়া যেটা বলতেছে সেটাই ঠিক এবং জাকির নায়কের যে যুক্তি এতদিন ধরে সে বিশ্বাস করে আসছে সেটা বেঠিক এই জিনিসটা হলে হবে কারণ জাকির নায়ক আর আবু বকর জাকারিয়ার দুইজনের কথা কিন্তু কন্ট্রাডিক আচ্ছা উনি না বললেন একটা কি উনি না একটুকে বললেন যে মানুষ কি করবে না না করবে সেটা সম্পূর্ণ মানুষের মানুষের ইচ্ছা স্বাধীনতা মানুষকে আল্লাহ পাক যে সেই স্বাধীনতা দিয়েছে মানুষ আপনি কি করবেন না করবেন সেটা আল্লাহ আগে থেকে জানেন এবং আপনি কি করবেন ওটার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তাকদির লিখছে যেহেতু আল্লাহ আগে থেকে জানেন এবং ওটার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তাকদির লিখছে মানে আমি নির্ভর করে আর কি আল্লাহ তাকদির লিখছে আর কি কথা হচ্ছে এটা মানে আমার উপরে নির্ভর করে মানে আল্লাহ আমার উপর নির্ভরশীল আমার উপর নির্ভর করে 
আমরা যেটা করব তার কাছে এটা রেফারেন্স নিব না হয় তার কাছে আমরা অ্যাপোলজিস নিব যে কোন একটা আচ্ছা এই কথাটাই যদি আমি বের করে দেখাইতে পারি কোন দলিল থেকে যে আমাদের তো এই যে তাদের উপরে নির্ভরশীল এটা এই জিনিসটা আমাদের উপরে নির্ভরশীল এই জিনিসটা এইটাই যদি উনি দেখাইতে পারে কোন দলিল থেকে তাইলেই হবে এক্স্যাক্টলি আসিফ ভাই এটাই ছিল জাকির নায়েকের যুক্তি এবং এই রেফারেন্সটাই ফারাজ ভাই ওনার কাছে দেখতে চাইছে যে জাকির নায়েক এটা নিজের মন গড়া কথা বলছে আমরা সবাই এটা কন্ডাইতে পারি কন্ডাই পুরা ফেলাইতে পারি বাট দ্য থিং ইজ ওটা করার আগে আমি যেটা চাচ্ছি সেটা এটা আসলে কোনো ভ্যালিড ইসলামিক সোর্স থেকে আসা কোনো কথা কিনা নাকি বগল বাজানো কোনো একটা ননসেন্স কথা আমি শুধুমাত্র অতটুকু জানতে চাচ্ছি ভাই আপনি মনে করেন আপনি একটা এখানে আপনি ইদার রেফারেন্স অর অ্যাপোলজি আপনি যদি এর বাদে অন্য কোনো কথা বলেন দেন এর পরে আমি আপনার সাথে ভদ্র ব্যবহার করতে পারবো না অনেক সুন্দর বলতেছি 5 মিনিট 10 মিনিট না अराउंड अराउंड आधा घंटा हो जाबे আমি আপনার সাথে এই একই বিষয় নিয়ে কথা বলতেছি ইদার রেফারেন্স অর অ্যাপোলজি যদি দিতে না পারেন তাহলে নিজে নিজে বের হয়ে যান যে কোন একটা যদি করতে না পারেন সসমানে বের হয়ে যান আমাকে বের করতে বাধ্য করেন না আনমিট করে বলুন বলেন ভাই শাকিল ভাই আনমিট করে বলেন তিনটা অপশনের বাইরে একটা অপশন বলুন আচ্ছা আপনি আমার 1 মিনিট কথা শুনলেন না আমি আপনার 1 মিনিট কথা শুনবো না আমি আপনাকে তিনটা অপশন দিচ্ছি যে প্রশ্ন বলতে তাহলে আপনার সাথে আমি তর্ক করতে তাহলে আপনার সাথে আমি তর্ক করতে চাই না ভাই তাহলে শাকিল ভাই শাকিল ভাই আপনি আপনি 1 মিনিট 1 মিনিট আপনি কথা বলুন দিনদা ভাই দিনদা ভাই কোনো দরকার নেই ফাক অফ এই সেটা বলছিলাম সব ফাক অফ এত এত মানে ঈশের সাথে মানে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর সাথে আলোচনা করাটা আমার মনে হয় না দরকার একটা জাস্ট একটা সিম্পল একটা যে কথাটা বলেছে সেই কথাটারই রেফারেন্স চাইলাম কতক্ষণ ধরে আছে ভাই আপনি গেলেন ব্রেক নিলেন ব্রেক নিয়ে আসলেন সেই কথা আবার উঠলো কতক্ষণ ধরে একটা সিম্পল জিনিস একটা রেফারেন্স দেখান শেষ ফারাজ ভাই ইনফ্যাক্ট এই যে উনি যে যুক্তি ব্যবহার করছেন এই যুক্তি বিদ্যাটাও তো ইসলামে হারাম তাই না আরেকটা ভিডিও ভিডিও একটু দেখেন না হ্যাঁ একটু দেখেন যুক্তি বিদ্যা আপনি কেন পড়বেন এটা আগে নির্ধারণ করেন ভাইফে <laughs> 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 মানে আলোচনাটা থেকে আমি একটা জিনিস বুঝলাম মানুষের ফ্রি উইল আছে সে কাজ করবে নানা রকম ভালো মন্দ কাজ করবে আর আল্লাহ সেটা সৃষ্টির আগেই লিখে রেখে অর্থাৎ আল্লাহ একটা মানে ক্রিকেট খেলা যেমন স্কোরার সেরকম স্কোরারের ভূমিকা এটা কিরকম লাগবে আমি পাঠাই দিচ্ছি আর কি আপনি একটু কথা বলেন আমি বের করতেছি ভাই ওকে ওকে না আমার কাছে ওরকম রেফারেন্স আছে যে এই যে কথাটা বললো আপনার উপর নির্ভর করে আল্লাহ আগে থেকে তাদের লিখে রাখছে এইটা যে একটা ভুল ভাল কথা মিথ্যা কথা এই কথাটা আবার জাকির নায়ক নিজে মানে জাকারিয়া সাহেব নিজেই বলেন নিজে এমন না যে আমাদের বলা দরকার আছে তো আমি ওই ভিডিওর লিঙ্কটাই আর কি আসিফ ভাইকে দিলাম দেখে আসিফ ভাই যদি বের করতে পারেন ভিডিওর তোগুলো বের করার একটু টাফ এই জন্য আমি আমি দেখি এটা ব্যান্ডে লাগা রাখবো এটা তিরিশ সেকেন্ডের ভিডিও তো ব্যান্ডে দিয়ে দিব আপনি তো বলতে মানা করেন আমার ফেভারেট জারু নাস্তিক উনি বলবেন আচ্ছা সাবিনা আপু আসছে সাবিনা আপু কি অবস্থা কেমন আছেন হ্যাঁ ফারাজ ভাইয়া ভালো আছি আপনারা কেমন আছেন সবাই এই তো এই তো চলতেছে মোটামুটি আমি 
থ্যাংক ইউ যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তো এই যে এই যে সাবিন আপু আপনিও নিশ্চয়ই এই আলোচনাটা শুনছেন আগে যে আমরা করব এটা আল্লাহ আগে থেকে জানাই এই জন্য লিখে রাখছি তো তো এটা নিয়ে আর কি আমরা শুনছিলাম যে এই কথার আসলে কোনো ভ্যালিডিটি আছে কিনা তো ওটাই একটু দেখা চেষ্টা করি ফারাজ ভাই তাহলে কি আমি ভিডিওটা ছাড়বো জি 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 আসিফ ভাই থ্যাংক ইউ ওমিন ওমিন जन्मे इत्यादि खुजे पाई खुजे पाई लाइव स्पेसिफिक कथा रंग डाउनलोड कर सृष्टि करना विवेक बुद्धि दिए तैरि कर चिंता कर क्षमता दिए तो चिंता कर नास्तिक हो ग मानोटी झमेलाई <laughs> 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 